pintura mural del siglo XVI permanecía oculta bajo una capa de yeso. Ahora ha salido a la luz tras las obras de restauración integral de la Capilla de la Inmaculada en la Catedral de Palencia. Se trata de una obra renacentista dedicada a la cruz. Unos trabajos que se enmarcan dentro del proyecto La Bella Reconocida, que han supuesto una inversión superior a los 200.000 euros. Como están, muy buenas tardes. Es lunes, es 18 de diciembre. Afrontamos la penúltima semana del año. Hablamos del presupuesto del Ayuntamiento en el día en el que han hecho balance del plan de empleo. Con más de 2 millones y medio de inversión se han beneficiado de este plan, cofinanciado por la Junta, más de 300 personas. Es el quinto de estos planes desde su puesta en marcha. Se ha dado empleo a 550 personas y han formado casi 1.200. El ministro y portavoz Méndez de Vigo ha visitado la chocolatera Trapa, una empresa que ha terminado este año una inversión de mejoras de 15 millones de euros. Ha multiplicado su facturación hasta llegar a los 10 millones y da trabajo en temporada alta a 180 personas. Este ejemplar de cerdo ibérico hembra es infalible en la búsqueda de trufas negras. Pese a lo desastroso de la campaña micológica por la sequía, la calidad de este hongo, denominado oro negro por su precio, es extraordinaria. Para encontrarlo se utilizan perros, pero también cerdos. Lo hemos comprobado. Y en el capítulo deportivo hablaremos, entre otras cosas, del cross internacional de venta de baños que ayer, como era de esperar... Tuvo claro dominio africano, dos etíopes concretamente se llevaron las dos pruebas estrella, la senior masculina y la senior femenina. El resto a repartirse las migajas que quedaron. Más de 330 personas directamente o por formación se han beneficiado del Plan de Empleo 2017, una iniciativa que ya va por su quinta edición. Además, desde el Ayuntamiento suman las 112 personas que han contratado desde el consistorio a través de otras convocatorias. Rodeado de parte de su equipo, ya que el plan de empleo se ha desarrollado desde distintas áreas, ha comparecido el alcalde para hacer balance del mismo. Es el objetivo de todas las administraciones, trabajar por y para la consecución del objetivo más importante de esta legislatura, que es conseguir la inserción laboral de las personas que en estos momentos están en situación de desempleo. Una importante función social porque va dirigido a aquellas personas más desfavorecidas, a aquellas personas que se hallan o se encuentran en una situación de exclusión social, una situación de exclusión laboral. A esas más de 300 personas suman las contratadas directamente desde el Ayuntamiento a lo largo de este 2017. Fuera del plan de empleo, pero demostrando que el empleo es una de las grandes prioridades, hay que decir que en este año, durante este año, se han contratado 112 personas a la plantilla municipal mediante las bolsas de empleo o a través de concursos de méritos o oposiciones. De que era el próximo ejercicio, al sexto plan quieren hacer una fuerte apuesta por el empleo. Esperan que se saque una buena partida adelante en los presupuestos para sumarla a lo que llegue de la Junta. Y hoy en el Ayuntamiento se ha hablado de empleo, pero también de presupuestos y obras. Vamos por partes. Con respecto a la fecha de apertura e inauguración del pabellón, pese a que pueda parecer imposible viendo el estado de las obras en la actualidad, estarán terminadas para jugar el 12 de enero. Hay por delante encuentros con técnicos y empresas constructoras importantes, pero de momento parece que no habrá un nuevo retraso. Yo quiero y espero, salvo que surjan en estos últimos días algún inconveniente, nosotros mantenemos esa fecha. Pero es verdad que mantenemos. Y hoy, por ejemplo, hoy mismo hay una reunión con la empresa, que tendréis información cumplida en cuanto acabemos para reafirmar. Más instalaciones deportivas en obras. Hoy comenzarán las labores de sustitución de la cubierta de campos góticos, que la pasada semana fue dañada por el fuerte viento. Tras dar parte al seguro, se ha estimado que los daños superarán los 41.000 euros. Se van a acelerar las obras lo máximo posible, pero el cierre previsto para el mantenimiento de estas instalaciones deportivas en Navidades no ha afectado en exceso a la programación de actividades prevista. Y esta es una semana decisiva para recabar apoyos de cara a aprobar los presupuestos municipales 2018. El equipo de gobierno, aunque con las cautelas propias del tiempo de negociación, ha asegurado que Ciudadanos está de acuerdo con el documento y cree que va a conseguir su apoyo y será una cuestión de días más de trabajo. Ciudadanos está de acuerdo con el presupuesto 
y posiblemente lo que quiera más es un tema de formas que no de, de, de fondo. En este momento lo que hace falta es trabajar, enriquecer el documento y presentárselo para que podamos bueno, pues, pues, la próxima semana aprobarlo. Bueno, pues nos acaba de llegar la respuesta de Ciudadanos a esas declaraciones que hacía el alcalde esta misma mañana. Ven en sus palabras un optimismo exacerbado. Aseguran que no han cumplido con lo pactado en 2018 y, por lo tanto, no se pueden fiar de la palabra del equipo de gobierno. Por lo tanto, por eh, una semana por delante muy dura para intentar recabar apoyos y sacar la próxima semana adelante los presupuestos 2018. Y de presupuestos empresariales seguimos hablando en este momento. Trapa, la factoría de chocolates y bombones con sede en Dueñas, se ha convertido después de una inversión de 15 millones de euros en la factoría del sector más moderna de España. El sábado la visitó el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Allí ha destacado que proyectos como este contribuyen a mejorar el empleo. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación y portavoz del Gobierno, visita Trapa, la ampliación de una factoría en la que se han invertido 15 millones de euros y en la que trabajan 130 personas, 180 en los momentos de más demanda como el actual. Esto es una contribución muy importante a, a la prioridad del Gobierno, que es crear empleo en España. Nosotros heredamos una situación eh, terrible en el año 2012, con, con un índice de paro que estaba en el 26,3% de la población. Es que de cada, de cada cuatro españoles eh, había, había 26% de paro, era tremendo. ¿eh? Entonces, estamos hoy ya bajando notablemente, estamos en el 18%. Trapa, con una nueva gestión, ha superado ya sus años más complicados y se ha convertido en la chocolatera más moderna de España, en una de las más innovadoras de toda Europa. Cuando los actuales propietarios adquirieron esta fábrica allá por el año 2013, la facturación anual no superaba los 800.000 euros. El pasado ejercicio se facturaron 7.700.000 euros y las perspectivas para este año 2017 que termina son incluso mejores. Se esperan superar los 10 millones de euros de facturación. Hemos lanzado más de, más de 70 referencias en solo cuatro, cuatro años, bien buscando nichos de mercado donde otros pues bueno, no pueden llegar. Sus productos, estos chocolates con recetas de hace 125 años, se exportan ya a más de 50 países. Y otra cartera ministerial, la de Fomento, acaba de aprobar, acaba de hacer público una inversión de más de 5 millones y medio de euros, 5,7 exactamente, para el refuerzo del firme de la 67, una obra muy demandada por todos los que pasaban por allí. Hablamos ahora de patrimonio y de obras de la Administración Regional. Las obras de restauración de la Capilla de la Inmaculada en la Catedral han sacado a la luz una pintura mural del siglo XVI que permanecía oculta bajo una capa de yeso. Los trabajos han supuesto una inversión superior a los 200.000 euros. Gracias a las goteras de la bóveda, los restauradores encontraron esta joya pictórica del Renacimiento, un mural dedicado a la cruz que permanecía bajo una capa de yeso. Durante años estuvo tapado por el retablo de las reliquias. Lo que fue una desgracia, que fue esas manchas de humedades, pues hoy nos, pues por suerte se han convertido en el recuperar una imagen de la capilla que era desconocida. En este sentido sí que era una bella desconocida que hoy es reconocida. No se sabía que existían estas magníficas pinturas subyacentes en la, en la parte mural. La capilla de la Inmaculada se ha restaurado en su totalidad, incluyendo este retablo barroco. Venía a poner en valor toda la capilla, ¿no? por eso se ha cometido también y se ha cometido la restauración del retablo barroco, de esta magnífica reja también renacentista que se para de la nave, de la nave del, del Evangelio y, y también de todas las pinturas murales que, que estaban eh, pendientes de acometer, los paramentos. ¿no? Está previsto que se acometan obras en otras cuatro capillas, intervenciones que se enmarcan dentro del proyecto La Bella Reconocida. Por cierto que sobre las edades del hombre, el director general de Patrimonio ha explicado que están estudiando cómo poner en valor 16 iglesias románicas del entorno de Aguilar que formaran parte de las propuestas de las edades del hombre. Y ya hay acuerdo cerrado para que la UBI móvil de Guardo comience a funcionar en 2018. Ya hay presupuesto, un millón de euros, pero es necesario buscar un local y acondicionarlo y a los seis facultativos para su puesta en marcha. Buscar el local correspondiente y rehabilitarlo. Pues eso puede seguir tres, cuatro meses, no más. La cuestión más importante es buscar los recursos humanos porque actualmente no existen o hay mucha dificultad 
comprobemos cuando hay que hacer algún tipo de sustitución. Por tanto, ¿cuándo se va a poder resolver? No lo sé. ¿eh? Pero cuando dispongamos, si no la totalidad, de modo parcial esos recursos, pues podrá comenzar a implantarse con una atención mm, mm, parcial, no las 24 horas, pero sí las 12 si se puede. La sequía ha condicionado la campaña micológica de este año, pero los expertos dicen que aunque poca, la trufa negra es una joya gastronómica y es de excelente calidad este año. Encontrarla no es fácil, se utilizan para su búsqueda perros adiestrados, pero también cerdos ibéricos. Vean. Es infalible en la búsqueda de trufas negras. ¡Vamos! ¡Vamos! La hembra de cerdo ibérico localiza el oro negro, estas joyas de la naturaleza muy valoradas en nuestra gastronomía, Mil euros el kilo, de manera casi instintiva. El aroma de la trufa es muy fuerte ¿eh? e imita extraordinariamente la, una sustancia hormonal que tienen los cerdos, en concreto el macho, tiene una sustancia que, se, que la trufa tiene la la habilidad de sim simular. Lo comprobamos, se entierra la trufa, se suelta al animal y la cerda tarda apenas unos segundos en localizarla. Hay que retirar la trufa antes de que se la coma. Se la premia con unas buenas bellotas de encina dulce. Una herramienta especialmente útil en campañas micológicas como esta, muy condicionadas por la sequía. La trufa es escasa, pero de muy buena calidad. Hay zonas de Palencia, por ejemplo, y de Soria, de, también del, en zonas de Burgos, que ha habido unas tormentas eh, de cierta intensidad en verano y eso le viene muy bien a la trufa. Proporcionar unos buenos cuidados al animal... Mira, mira cómo se arrasca, mira. Ah. Es la clave para obtener unos buenos resultados, buenos y rentables para los que se dedican a esto. Papá Noel se ha adelantado y ya ha visitado Palencia. Fue el domingo y fue el protagonista indiscutible de la cabalgaza en la que participaron más de 300 figurantes y en la que se repartieron 60.000 piruetas, actas también para celíacos. Este año y como novedad, personajes Disney de hoy y de siempre completaron su séquito. Palencia se echó a la calle para disfrutar de esta iniciativa patrocinada por Gaza, la empresa lechera de Castilla y León que por segundo año consecutivo ha hecho posible que Papá Noel recorra las calles de la capital. Con estas imágenes prenavideñas damos paso a los deportes con Alberto Moreno. Alberto, comenzamos hablando del cross internacional de venta de baños. Buenas tardes, hablamos de ello y del triunfo africano, etíope, más de lo mismo, más de lo de siempre. El frío no ha empañado una magnífica jornada de atletismo en venta de baños. Mucha expectación para disfrutar de algunos de los mejores especialistas mundiales. Es el caso de Ruth Gebet, oro en los 3.000 obstáculos en los últimos Juegos Olímpicos. La keniana dominaba con mano de hierro la prueba femenina, después de un ataque muy madrugador. Su triunfo llegaba tras casi 20 minutos corriendo en solitario. Su compatriota Alisa Prod la acompañaba en el podio, junto a la nacionalizada española Trias Gebre. Estoy muy contenta aquí, siempre el año pasado estoy segunda, en este año tercera estoy súper contenta. Dos adolescentes protagonizaban el duelo más esperado en categoría masculina. Jacob Kiplimo y Selemon Varega, ambos de 17 años, mostraban una superioridad casi insultante. Después de 10 kilómetros, su apasionante pugna se decidía al sprint. El segoviano Javier Guerra aspiraba también a subirse al cajón, pero al final se tenía que conformar con la quinta plaza. Vengo de la maratón y quizás no soy tan rápido como Ilia Fifa, que es campeón de Europa de 5.000, o el atleta inglés, que viene de 3.000. Entonces, pues claro, ellos han jugado sus bazas y yo al final de verdad que soy más lento que ellos. Gran colofón para una prueba que cumple ya 38 años de historia. Una canasta prácticamente sobre la bocina le dio el triunfo al chocolate estrapa frente al Valladolid en el primer derbi oficial entre ambos equipos. Faltaban poco más de 40 segundos. El chocolate estrapa perdía de tres y el carramimbre disponía de dos tiros libres en manos de su mejor hombre. Por sorpresa falló ambos. Urco rebotea para que Grimau asista a Svetinovic. Triple y empate a 73. Última posesión para los vallisoletanos. Palencia decide defender el balón para Alvarado, que vuelve a fallar. Grimau captura el rebote y lanza la contra cuando faltan 5 segundos. Decide pasar a un Presley liberado. Y el final ya lo conoce.
Creo que ha sido un auténtico partidazo de los de disfrutar. No solo hemos tenido el acierto de anotar el último tiro, sino que creo que hemos pasado bien la pelota para ese último tiro. Al público, principalmente al local, eh, acabar un partido así pues es la, la bomba. ¿no? Espectacular partido en el que el chocolate estrapa logró dominar con ventajas de hasta 15 puntos, pero el carramimbre remontó hasta ahogarse en la orilla. Urco con un doble doble y Sergi Pino fueron los más destacados. Cuando yo creo que prácticamente nadie creía que se podía con cinco puntos abajo a falta de minuto y medio o de un minuto quince, eh, bueno, pues el equipo ha, ha seguido entero, sobre todo ha seguido defendiendo para no conceder ni una canasta fácil. Eh, lo hemos hecho y bueno, y hemos tenido eh, un acierto que podemos tener. Si la Liga hubiera comenzado en la jornada 5, es decir, sin contar los cuatro partidos consecutivos perdidos, el Chocolate Estrapa sería el tercer mejor equipo de la competición, peleando por la Copa Princesa. Confirmado la fecha del 12 de enero como inauguración del campo con motivo del partido del Chocolate Estrapa. Acabamos con fútbol. Doble duelo palentino-leonés y doble derrota local. El Becerril caía derrotado en casa ante un equipo de su liga, el Benvibre, por 0-1, por lo que prolonga su mala racha 10 partidos sin ganar, sumando un único punto, lo que le mantiene en puestos de descenso. Se nota la ansiedad en el equipo valentino por esta situación junto a la falta de acierto rematador. Aunque dispuso de ocasiones claras antes del tanto berciano, no sumó ningún disparo entre los tres palos. Antes del 0-1 se produjo una jugada polémica en la que se pidió expulsión de un jugador visitante, quedándose en amarilla. Tras un primer aviso visitante llegó su gol. Desde ese momento el becerril jugó con más corazón que cabeza. Al final bueno, pues han conseguido lo que estaban buscando y nosotros... Pues en esas dos o tres ocasiones que hemos podido tener para habernos puesto por delante y haber tenido alguna opción, pues eh, se nos ha ido. El Palencia Cristo Atlético en un buen encuentro de los morados caía derrotado en la Aragudina ante el Atlético Astorga por 1-0, rompiéndose de esta forma la racha de cinco partidos sin encajar gol. Partido muy igualado que pudo ganar cualquiera, pero se quedaron los puntos en casa, alejándose de esta forma los morados de los puestos de playoff. En primera regional triunfos del Palencia 1929 a domicilio en el Espinar del Club Deportivo Palencia ante el Tardel Cuende por 3-0, empate casero del Villamuriel ante el Mirandes B y derrotas del Paredes en la Granja por 2-0 y del Castilla Palencia en Paniguindas por 0-3 ante el Diocesanos. Pues todo ello y mucho más hoy a las nueve y media en el último programa del año de la jornada. Pues hasta entonces Alberto. Hasta la noche. Vamos ya a conocer el tiempo. Mañana brillará el sol en la montaña palentina con temperaturas relativamente suaves para esta época del año. Las mínimas más bajas serán de 2 grados negativos, pero la mayoría de los municipios no bajarán de los cero en la madrugada. Las máximas oscilarán entre los 6 y los 10 positivos por toda la comarca. En Aguilar y sus alrededores podría haber nubosidad a primera hora de la mañana. En la zona de la Valdavia la situación será muy similar, con cielos soleados y temperaturas de 10 a 2 negativos. En La Vega las mínimas serán algo más suaves, así como en Boedo Ojeda. Rondarán un grado negativo en la madrugada y las máximas se quedarán en 9 también con el cielo despejado a lo largo de todo el día. Tampoco se esperan nubes en tierra de campos, en localidades como Cisneros o Monzón. En esta zona, las temperaturas máximas alcanzarán los 10 positivos en las horas centrales del día. Las mínimas se suavizan en la zona más cercana a la capital, donde rozará los 0 grados pero sin caer a temperaturas negativas. Se registrarán máximas de 9 grados a mediodía y cielos soleados. En la comarca del Cerrato aguantan los cielos despejados, con mínimas en torno a 0 grados y máximas que oscilarán entre los 8 y los 9 grados positivos. En definitiva, será un día de cielos predominantemente soleados, pero con intervalos nubosos. El mercurio oscilará entre los 9 grados de máxima a mediodía y los 0 de mínima durante las horas de la madrugada. La nubosidad irá a más a mediados de semana, aunque dará un respiro el jueves. De cara al viernes, sin embargo, se esperan más nubes y temperaturas algo más bajas, con mínimas de nuevo negativas. Ya funcionan en la provincia tres nuevas líneas de transporte. Una une Guardo y Saldaña con la capital y una segunda Aguilar de Campo con Palencia. Ambas con parada directa en el Hospital Río Carrión y en el San Telmo. El objetivo es poder llegar a las citas médicas a primera hora de la mañana. La tercera une Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campo.
Diputación impulsa nuevas actividades para las 21 bibliotecas de la red provincial. En esta ocasión serán un total de 67 las que lleguen a las distintas localidades. Talleres, cómic, cuentacuentos, algunos bilingües, títeres y conciertos didácticos conforman esa programación que contará en esta edición con un homenaje a Gloria Fuertes. La Cueva de los Franceses siempre es un buen plan. Cuenta con un recorrido interior en el que se pueden ver maravillosas formaciones cársticas. La zona en la que se ubica la cueva ha sido declarada recientemente Geoparque Mundial por la UNESCO. No se pierdan las visitas guiadas a esta cavidad. Más información a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde.